Здравствуйте, друзья! Как бы ни были прекрасные одесские парки, набережные, все равно одесситов волнует всегда в сезон один главный вопрос. Можно ли купаться? Будет ли открыто море для купания? Пожалуйста, послушайте, что об этом сообщают. Как говорили компетентные органы, отвечающие за безопасный сезон в Одессе. Теж встановлена захисна сітка. Якщо ми подивимося, вона встановлена, яка має унеможливити попадання в акваторію купання сторонніх предметів і зривопасних також. Далі слідуюча зона – це зона для купання. Також перед нами розбитий рятувальний пост. Що таке рятувальний пост? Це така складова, яка складається мінімум з трьох рятувальників. Начальник рятувального посту, два рятувальники. Сама наглядова вежа, тимчасовий рятувальний пост на геобразному траверсі, який буде відповідати і дивитися в акваторію пляжу, щоб там побачити якийсь небезпечний предмет. Залучена у нас техніка – це квадроцикл, який працює на суші, і буде також катер працювати на воді. Але він буде працювати лише тільки до волнолому. Заходити за волнолом йому ніхто не дозволить з військової адміністрації, і це дуже небезпечно. А в зоні купання він буде виконувати роль патруля, який буде надавати допомогу відпочиваючим і купальникам з відкриватися будуть пляжі чи не відкриватися. Зараз вони ще не відкриті, у нас зараз заборонено купання офіційно. Всі люди, які приходять на пляжі, вони несуть за своє життя особисто відповідальність. Та сітка, яка натягнута, вона якась спеціальна? Чи це, е, так, вона спеціальна, вона має відповідний такий квадрат, десь 20 на 20. Вона закріплена на металевому тросу, який натягнутий між траверсами. В нижній частині цієї сітки встановлені свинцові грузи, які дозволяють їй бути в натягнутому стані постійно. При необхідності ми можемо вибітку її попустити, там у разі шторму, там, або вона забилася, ми можемо її чистити. Щоденно перед початком купання, це за годину, за годину до того, як можуть з'явитися вже люди на березі, ми будемо здійснювати візуальне обстеження. І самої акваторії, і самого місця, де люди будуть купатися. Все це спрямовано на виявлення небезпечних предметів. А зараз на фоні красивого пейзажа спуска к морю з французького бульвара – я вам передам на русском языке суть сказанного и свои комментарии. Итак, будет открыт сезон или не будет, неизвестно. Но если с 10 по 14 станцию фонтана уже натянуты специальные сетки, которые должны удерживать посторонние предметы, то наверняка купальный сезон будет. Установлены спасательные службы даже с катером. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, сезон будет. Заградительные сетки, буйки. И надо не забывать, что в этой части Одессы есть волноломы, за которые, конечно, переступать нельзя. Волноломы сами по себе являются, на мой взгляд, не военного эксперта защитой от мин. Поправьте меня, если я не права. За все время войны были выбросы мин, но это было, опять же, поправьте меня, в той части побережья, где нет волноломов, где нет вот этих мощных преград. Это в основном были пляжи Области. Как мне кажется, новости чрезвычайно приятные. Всем одесситам и приезжим города рекомендую запасаться купальными костюмами и пляжными принадлежностями. фу тфу тфу чтобы не сглазить. До встречи, дорогие друзья. А вот сейчас я показала, где можно оставить машину, а дальше пешком вниз по бульвару. Вернее уже по трассе здоровья. До встречи, дорогие друзья. Пусть нам никто и ничто не помешает. С каждым днем уверенность в этом растет.